When Nikola Gruevsky, former Prime Minister of North Macedonia, was fleeing his country, he probably thought of three men, Georgi Lazarevsky, Zvonko Kostovsky, and Zoran Verashevsky. All three worked in the now-called National Security Agency, whose surveillance capacities Gruevsky allegedly tried to use to impose control over his fellow Macedonians. At the time he was ousted from the government, he was accused of illegal wiretapping, cover-ups, corruption and imposing an authoritarian rule. Georgi Lazarevsky, an intelligence officer whose whistleblowing led to the overthrow of Gruevsky's government, spent almost his entire working life in the Ministry of Internal Affairs. Drawn by chance to work with state-of-the-art technology, he applied for a job while he was still a student at the Faculty of Electrical Engineering. In June 1987, he became a member of the Operational Technology Directorate of the National Security Agency. After 15 years in the service, in 2002, he was promoted to the head of the directorate, which he considered the crown of his career. Four years later, Gruevsky came to the post of Prime Minister and immediately placed his cousin, Sasha Mialkov, as the new chief of the agency. Lazarevsky was then demoted. He was told that the new leadership wanted to build their own team and that he would not be in it. From being the head of the directorate, Lazarevsky was relegated to work on border control. Таква ми била среќата и со обзир дека веќе имав 19 години кариера во, во Министерството, решив да продолжам и да се докажам дека на вистина сум и способен и, и, и корисен и добронамерен член на, на Министерството и дека можам да работам на било која позиција. He committed himself to his new job and set up a border control system that would later prove crucial for North Macedonia to obtain a visa-free regime with the European Union. The border control system shared the same office space as the surveillance system. In 2008, Lazarevsky discovered that the new leadership was using it for mass wiretapping of conversations. Uh, that she has, uh, Не сакав ни да се мешам, ниту да гледам што се случува, како се случува во, со системите, но ете, в, о, така беше поставено просторно, да мојот систем и системот за преслушкување беа во иста просторија. И јас во еден момент о, од љубопитност решив да проверам што има во тој систем и да правив некои анализи и анализите покажува дека е, многу видни граѓани на државата кои што пред се, се е, угледни новинари или бизнисмени или водачи на политички партии, е, поранешни е, функционери, дека сите се поставени во системот и дека на нив се пристапува и дека се се врши прислушкувањето и содржината на прислушкувањето не ја знаев. In 2010, after another co-worker told him about an intercepted SMS conversation between the Minister of Interior and the Minister of Finance, Lazarevsky shared his concerns with a colleague from the directorate he felt he could trust, Zvonko Kostovsky. И му покажав викам добро кој све е овде прислушуван, нормално ли ова? И он, тој тогаш ми рече, па подобро добро ќе биде да прашаш кој се не е. Lazarevsky and Kostovsky agreed that the proof of wiretapping must be preserved. As they were both technical operatives, they needed a third person to help them analyze the recordings they collected. They turned to Zoran Verashevsky, who previously headed the National Security Agency. Lazarevsky would later say that Verezhevsky taught him that corruption is the greatest threat to the security of a country. 
Lazarevsky wrote a piece of software that enabled them to save the recordings of illegally wiretapped conversations. He passed it to Zvonko Kostovsky, who had access to the surveillance system. Kostovsky would then save the files and send them back to Lazarevsky, who would in turn forward them to Zoran Verashevsky. He was entrusted with analysis and assessing whether there was criminal activity. He was also the one to decide what their next steps would be. They collected the recordings for three years, from 2010 to 2013, all the while performing their everyday work duties and trying to live as normally as they could. Then, in 2013, the police conducted an operation codenamed SPY. They arrested 17 people suspected of espionage, cooperating with a foreign intelligence service, and revealing classified state secrets. Although Spy was not in any way connected with what the three men were doing, Lazarevsky grew increasingly concerned for their safety. As I said, the se manifestirase so se poveke poveke sudski procesi, ama kao što ja zgi narekova v masovni sudski procesi. Na primer, ke se odkrije neko je krivično delo i site što makar bile vo okolina na na tie što na vistina napravila nešto, a po 40-50 ljudi беа оптужени во во ист момент. И имаше судски процеси во кои што се э, во спортски сали се се одвива затоа што е невозможно адвокати и странки да дојдат да да се појават пред судијата. А и повеќето луѓе таму што се обвинети, ја не не велам дека се виновни или или не а немаат ни можност да да дојдат до збор за да дадат своја одбрана. Lazarevsky was also hoping that the public would eventually learn about the mass wiretapping. As he was collecting evidence about it, it was important to him to keep a clean record. But the main reason why he was about to leave the service was a conversation he had with his family. At the time, they did not know anything about the wiretapping but he did share his fears about the Operation Spy. Their reaction was stormy, telling him to immediately get out of the agency. My wife, for example, said, what do you want to show? What do you want to show? You want to show that you are right, but what if something happens to us in the same time, you want to show that you want to show that? And I concluded that Мене моето семејство ми е многу побитно од а, било што што јас треба да, да го докажам и тогаш си реков на себе а јас на вистина а, не очекувам ништо немам никакви амбиции а тоа што сум го направил е излезено надвор сега не е во мои раце не зависи од мене веќе и доволно е од мене after 26 years in the agency, Lazarevsky quit his job. He turned to programming jobs for small companies, uncertain of what the future will bring. One year later, in 2014, a politician and opposition leader, Zoran Zaev, publicly announced what he called the bombs. He claimed he had scandalous information about the government. Lazarevsky suspected Zaev came into possession of the recordings they collected. He also suspected they were given to him by Zoran Verushevsky, as Verushevsky was entrusted to decide on how they will be presented to the public. Zvonko ne se čustuvaše bezbedno, dokolko naprave bilo kakov kontakt so Verushevsky v toj period, a so mene možeše da naprave kontakt, ama i tukaj bev me vnimatelni. I v tije kontakti, koji što gi imaše so mene Zvonko, mi kaže da ka од септември 2014 година состојбата во УБК е панична дека Заев му најавил нешто на тогашниот премиер дека располага со со нешто тоа го употребил зборот бомби 
и дека 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 не може ни една влада да обстане ни 5 минути после такви објавени информации а, и тоа стана јавна јавно се збореше за тоа а, за тоа го изјави на телевизија under the eu directive when there is an imminent or manifest danger to the public interest a whistleblower can disclose the breach publicly Whistleblowers, as well as their facilitators, are immune from criminal liability in connection with the disclosure. But the government worked tirelessly to find out who Zoran Zaev's source was, all the while publicly accusing him of cooperation with hostile foreign intelligence services. Their investigation led them to Zoran Verushevsky. He was marked as Zaev's source, and in January 2015, he was arrested. Soon afterwards, so was his wife. Една недела после незината апсенја, пак Цвонко ми се јави и му беше кажано да ми каже дека е пронајдено моето сиви во архивите на семејството. И јас објасни викам, а нормално викам, мене, ми се, ми, они ми се близко семејство, и јас се надевав дека ќе ми помогнат околу наоѓање работа. И тогаш добив една порака, ако испадне дека ти си му давал нешто, црно ти било пишано. И ја тоа го сватив како порака, нема и случајно да, да кажеш дека ти си му давал. И потоа, Јас реков добро да дојдам да расчистам во министерството, да ви кажам која е природата на на мојот на мојето дружење со со нив. И отидов таму и не не бев сигурен што што ќе кажам. А сакав да да расчистам. At the ministry, Lazarevsky decided to confess. He was presented with small pieces of information found on Verashevsky's laptop that could, as he realized at that moment, lead the investigators to Zvonko Kostovsky. И заради тоа проценив дека не е само да да кажам дека јас му давав материјали од нелегално пресушување на 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 Верашевски туку и да кажам дека е и Звонко тоа ми го доставувал и мислам дека и Звонко е свесен дека дека тоа беше добра одлука а јас не сакам да да ги обвинувам за ништо за некакви намери да направат нешто нелегално и глупаво но мене ми беше јасно дека ако јас го напуштам министерството таа вечер а добро слободно за миниси не се ти поврзан со овој случај. А, не знам што ќе се случи на стемните улички околу Министерството. Тоа може би си праве филм, но такво ми беше размислувањето. Lazarevsky and Kostovsky were arrested on the same evening under the same indictments. Espionage and violence against senior state representatives. Најважно ми беше а, да да заврши тој случај да да отидам кај, а, во притвор како што и бев испратен и да нема никакви а, додатни проблеми за моето семејство бидејќи бев многу загрижен за начинот на кој што а, беше третирано семејството Верушевски а, беше обвинет и неговиот син и Lazarevsky's family saw his arrest on TV. While he was detained, the police searched his entire home. Да ви кажам тие претресите се најнеприятни бидејќи ви влагаат луѓе во интимата, вие имате собствени слики, спомени и тоа се ви го зима некој не знаеш дали некоја ќе ви биде вратено за среќа In his cell, Lazarevsky worried about what will happen to the recordings they collected. Јас во тој момент единствено што се плашев беше 
дали се материалите на безбедно, односно дали се на располагање за да може да бидат представени во јавноста. Таа моја грижа уште следниот ден се изгуби, затоа што јас бев уапсен на 8, на 9 во понеделникот беа објавени првите бомби. In response to the arrests, Zoran Zaev started releasing the recordings. The Macedonian public learned about the mass wiretapping and realized it covered members of the government and parliament, government opponents, intellectuals, journalists, activists, prominent citizens, businessmen, close associates, intimate friends, relatives, and numerous others. The number of wiretapped persons exceeded 20,000. Macedonians organized street protests and brought the country to a standstill. According to Zoran Zaev's estimate, the protests reached their peak on the 17th of May, when more than 100,000 people gathered at a rally in Skopje asking for Gruevsky's resignation. He declined, but the Minister of Internal Affairs, Gordana Jankoloska, Minister of Transport and Communications, Mila Yanakieski, as well as the head of the National Security Agency, Sasha Mialkov, resigned from their positions. In wake of a major political crisis, early elections were held. The EU assisted in the appointment of a special prosecutor to lead the investigation of the wiretapping. Zoran Zaev handed over 600,000 audio files of illegally wiretapped conversations to the new special prosecutor's office. Georgi Lazarevsky himself watched most of these events unfold from his prison cell. Uh, беа така доста млади луѓе, четворица, од различни профили на, на криминал и не баш многу едуцирани, некои и со зависности и така, ама едни просто одушни и на некој начин до, добронамерни луѓе. Сите четворица беа добронамерни на свој начин, иако ако ги погледнеш кривичните дела за кои што беа обвинети, тие беа страшни и лоши дела, некои од нив ужасни, ама ете, нивната реакција беше многу простодушна и, и, и фина за мене. Мислам дека тие четири луѓе ми дадоа најголема можна поддршка во тие моменти и стварно се трудеа околу мене. Еден од тие зависниците дури им викал на другите да ми стаат диазепам во, во чајот, за да ме успијат, за да не се секирава. <laughs> и за, таа го, го светам како еден гест а, на вистина добро намер. <laughs> тоа што знаел човекот, тоа предложил. Still, Lazarevsky had to spend almost a year in prison before he was finally released. Тешко ми падна што го поминав летото таму, ама... Полека, полека поминаат 11 месеци и од како излегов на, точно на нова година, на денот на роденденот на моите близнаци и веќе влегов во, во цивилството, во, во убав живот, во, дојдов дома и после затворот реков, а, а, зар е можно да постои волку сјаен поз <laughs> во затворот скоро да не имаше по цело време по некои бетонски површини и кога минував не стои, има еден дрворед а, во затворот Шутка кој што е баш дугачок и кога те внесуваат таму, те внесуваат со возило а кога искачаш, ти ја затвараат на каврата така како на филм и треба едно 500 метри да се поминат пешки и со една торвичка и тие 500 метри ги гледав и викал, ей, колко сум бил затворен, а, а сега до оваа алеја со дрворет ми изгледа како најубаво место на свет. The special prosecution eventually dropped charges against Lazarevsky, Kostovsky and Verashevsky. In 2018, Nikola Gruevsky fled North Macedonia 
dodging a two-year jail sentence in another corruption case. He received political asylum in Hungary. In February 2021, in first instance proceedings, the Basic Criminal Court in Skopje found the former head of the National Security Agency, Sasha Mialkov, guilty of criminal association, abuse of office, and receiving a reward for illegal influence, handing him a 12-year jail sentence. In early 2019, after a public campaign launched by European Centre for Whistleblower Rights and Transparency International Macedonia, both Lazarevsky and Kostovsky have been reinstated to their former positions. In January 2022, they received the Meto Jovanovsky Award for Human Rights, North Macedonia's highest recognition. Prime Minister Zoran Zaev, elected after Gruevsky's resignation, called them heroes of democracy. Uh, and what I want to say is that this award is the first national recognition of the whole country, from the parliament, that we are not really doing what we need to do. And that is why it is so important, and that many people have given us a hope that the people's rights are still in Macedonia, во Македонија и дека не може моќта на државата да го уништи поединецот само заради тоа што е моќна. Јас се пензионирав пред две години и пет месеци. Се поклопи тоа со почетокот на кризата со короната. Мојата керка не можеше да го даде детето во градинка, а требаше да трне на работа. Немаше никој друг кој што можеше да ја чува освен мене. Јас и покрај тоа што планирав да работам нешто во врска со информатика, со мојата основна дејност, решив дека е поважно да, да бидам јас тој што ќе ја чува. И како што викаат, раните нај, најлесно се залечуваат со деца. Можам да речам дека <coughs> тоа дружење со мојата внука е нешто најсветло што можеше да се случи за мене и ја последниве две години ги поминав како незин главен компаньон и тоа е една <coughs> релација која што е прекрасна и немам зборови колку ја значи и тоа Понатаму во, во животот сметам дека се, се треба да се врти околу нашите деца и за тоа сметам дека оваа држава треба да стане подобро место за, за живење, за тоа што сите имаме деца, вклучувајќи ги и тие кои што сега, за сега се се уште обвинети, кои што направила некои работи, кои што е те веројатно не требало да бидат направени. Сите треба да ги понесеме последиците од тоа што се случи, но треба и да научиме нешто, дека тоа не сме никогаш повеќе да се повтори и да се трне напред кон некоја по-безбедна иднина за нашите деца.